ষোলোই ডিসেম্বর রমনার রেস কোর্স মাঠে যেটাকে এখন সহরাহী উদ্যান বলা হয় সেখানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে সারেন্ডার করে সেই সময় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে পাকিস্তানের মধ্যে বলতে আমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেনা কর্তৃপক্ষের কথা বোঝাচ্ছি তারা ষোলোই ডিসেম্বর সকাল থেকে যে পারস্পরিক লেনদেনে যুক্ত ছিলেন নেগোসিয়েশনে যুক্ত ছিলেন সেখানে একটা বিষয় হলো যে পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তি বাহিনীর কাছে বা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না তারা আত্মসমর্পণ করবে ভারতের সামরিক বাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত এটাই সিদ্ধান্ত হয় এবং এইভাবে বিকেল তিনটার দিকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান এখন আপনাদেরকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের দেশে প্রায় একটা বিতর্ক হয় যে ইতিহাস বিকৃতি যারা ইতিহাসের গ্রন্থাদি পাঠ করেছেন এটাতে কিংবা ইতিহাসের গবেষণা সম্পর্কে যতটুকু জানেন তার ভিত্তিতেই বলা যায় যে ইতিহাসের মধ্যেও আপনার বিভিন্ন মতের অবস্থান রয়েছে ইতিহাস যদিও বলে যে আমরা ঘটনার বিবরণ দিই কিন্তু শুধু ঘটনার বিবরণে ইতিহাস নয় ইতিহাস একটা জীবন দর্শন তুলে ধরে একটা দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে এবং তার মাধ্যমেই ইতিহাস তৈরি হয় আমরা আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষ আমরা নবাব সিরাজ উদ্দৌলার কথা জানি তিনি পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন এবং পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের পর তার চরিত্রে কালিমা লেপনের জন্য ব্রিটিশ সরকার হেন কিছু করে নাই যেটা করা সম্ভব তো সিরাজ উদ্দৌলাকে একজন বলা যায় যে খুবই খারাপ এবং খুবই অত্যাচারী ধরনের শাসক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন ইতিহাসের সেই যেটাকে বলা যায় কুয়াশা সরে গেল তখন দেখা গেল এই অঞ্চলের মানুষ সিরাজকে অত্যন্ত ভালোবাসে এবং সিরাজ উদ্দৌলার কপালে যা ঘটেছিল তাকে নিহত হতে হয়েছিল এই নিয়ে মানুষের দুঃখের অন্ত নাই আমাদের ছোটবেলায় আমরা গ্রামাফোন রেকর্ডে সিরাজ উদ্দৌলা নাটক যেটা সচিন চৌধুরী পরিচালনা করেছিলেন সেই নাটক গ্রামাফোন রেকর্ডে শুনছি এবং সেই নাটকের মধ্যে কাল্পনিক কিছু চরিত্র থাকতে দুটো চরিত্র আলেয়া এবং গোলাম হোসেন এছাড়া বাদ বাকি যে মানে কথোপকথ নাটকের অংশগুলো সবগুলি মোটামুটি বলা যায় ঐতিহাসিক ভাবে সত্য এবং এই রেকর্ড উনিশশো তিরিশের পরে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামকে উজ্জীবিত করেছিল এবং এই গ্রাউফোন রেকর্ডের নাটক থেকে মানুষ দেশ প্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিল আমরা আমাদের দেশে আমরা ইতিহাসের কথা বলি কিন্তু আমরা একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বরে যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে সেই যুদ্ধ সম্পর্কে এবং সেই সময়কার ঘটনাগুলি সম্পর্কে আমরা যারা বাংলাদেশি আমাদের একরকম দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় যারা তাদের আরেক রকম দৃষ্টিভঙ্গি পাকিস্তানি যারা তাদের আরেক রকম দৃষ্টিভঙ্গি 
আমাদের দৃষ্টিতে হলো যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল সেই আকাঙ্ক্ষায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর জল্লাদ বাহিনীর গণহত্যা যজ্ঞের পর পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয় এবং এদেশের শ্রমিক কৃষক যুবক মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত একটা বিরাট অংশ এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং আহ অনেকে শাহাদাত বরণ করে তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ তারা স্বীকার করে এটা একটা জনযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল হয়ে যাওয়ার পথে ছিল জনযুদ্ধ ঠিক তখনও সেভাবে গড়ে ওঠে নাই কিন্তু জনযুদ্ধের চরিত্র ধারণ করছিল এবং এটাকে মূলত এই আজকের বাংলাদেশের মানুষের একটা বিজয় হিসেবে আমরা দেখি অন্যদিকে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বা ভারতে যারা ইতিহাস লেখেন বা ঘটনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় বিচার বিশ্লেষণ করেন তাদের দৃষ্টিতে ছিল যে এটা পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যুদ্ধ এবং যে যুদ্ধে ভারত জয়লাভ করেছে এবং সেই জয়লাভ করাটা বাংলাদেশের জনগণের জন্য নাগরিকদের জন্য একটা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে এবং বাংলাদেশের মানুষকে তারা মুক্ত করেছে এই ধরনের একটা যেটাকে বলা হয় ডিসকোর্স বা যেটাকে বলা যায় যে মানে বিবরণ বিশ্লেষণ সেই ভারতের পক্ষ থেকে ভারত থেকে প্রকাশিত যত রকম বইপত্র আছে সেখানে এটা দেখা যায় অন্যদিকে পাকিস্তানিরা যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তানের দুটো অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার জন্য ভারত বহুকাল আগে থেকেই চেষ্টা করে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করতে সব এখন আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব এই সব বক্তব্যগুলোর মধ্যে সত্য যেমন আছে আবার যেটাকে বলে আহ অতিরঞ্জন এই অতিরঞ্জন আছে কাজেই আহ ইতিহাস তো সেই অর্থে একেবারে আহ ত্রুটিমুক্ত একেবারে যেটাকে বলে কোন ধরনের বিকৃতি মুক্ত বলা যাবে না আরো একটা কারণে আমাদের ইতিহাসের আলোচনা এতটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই যে একাত্তরে যুদ্ধ হলো আজকে পঞ্চাশ বছর যাচ্ছি পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করছি আমরা তো এই যুদ্ধটি আপনার কি ধরনের যুদ্ধ ছিল এবং এই যুদ্ধে দেশের মানুষের ভূমিকা কি ছিল সবকিছুই আমরা বিতর্কিত করে ফেলি এবং এই বিতর্কিত করতে গিয়ে আমরা যে কাজটা করি সেটা হলো যে দেশের মূল স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে আমরা দুর্বল করে করি এখন আপনারা সবাই জানেন যে বাংলাদেশের যিনি স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব তিনি দশ জানুয়ারি দেশের মাটিতে পদার্পণ করেন এবং তিনি ওই সময় ইন্দিরা গান্ধীকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন হোয়েন আর ইউ গোয়িং টু টেক আউট ইউর ইউর ট্রুপ ফ্রম বাংলাদেশ মিসেস গান্ধী এই ধরনের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবেন এটা আশা করেননি বা চিন্তা করেননি কিন্তু একজন ঝানু রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে বললেন যে আপনি যখন বলবেন তখনই আমরা আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার করব এবং ওই সময় দেশের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাধীনতার পরপর দেশে অনেকটা মাৎসন্যের অবস্থা চলছিল অর্থাৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী শুধুমাত্র যারা পাকিস্তানের সহযোগিতা করেছিল যাদের মানে আমরা রাজা কারাল বদল করি তারা ছাড়াও আর বাকি যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে 
একটা দেখা গেল যে একে অপরকে নির্মূল করার একটা চেষ্টা উচ্ছেদ করার একটা চেষ্টা এবং এটা যেমন একদিকে একটা আইন শৃঙ্খলা সমস্যা ছিল তার সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরস্পর বিরোধিতা সেটাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু বেশ কিছু হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যায় আমি এখানে বড় তালিকা দিতে চাই না যুদ্ধের পরপরই আমরা শুনলাম সিদ্দিক মাস্টার বলে এক ভদ্রলোককে হত্যা করা হয়েছে তার ইয়েটা যোগাযোগটা ছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সঙ্গে তখনও যাসত হয় নাই কিন্তু হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে যাচ্ছে তারপরে নেভাল সিরাজ বলে আরেক ব্যক্তি তাকেও হত্যা করা হলো এইভাবে বেশ কিছু সারা দেশেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যেটাকে বলা যায় একটা সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য খুবই যেটাকে বলা হয় অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ব্যাপার ছিল আপনারা কঙ্গোর মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছেন কঙ্গ ছিল ইউরোপের বেলজিয়ামের একটা উপনিবেশ এবং কঙ্গোর জাতীয় নেতা ছিলেন প্যাট্রিস লুমুম্বা প্যাট্রিস লুমুম্বা তিনি চিন্তা চেতনার দিক থেকে একজন বামপন্থী নেতা ছিলেন এবং তার জনগণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন কঙ্গ প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে খনিজ সম্পদের দিক থেকে আফ্রিকার মধ্যে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ এবং বেলজিয়ামের উপনিবেশবাদীরা চিন্তা করলো আমরা তো কঙ্গোকে স্বাধীনতা দিলাম কিন্তু তারপরে আমাদের যে স্বার্থ কঙ্গোকে কেন্দ্র করে আছে সেই স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা যায় এবং তাদেরই সিদ্ধান্তে প্যাট্রিস লুমুম্বাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় সেই সময় প্যাট্রিস লুমুম্বার জন্য এক ফোটা চোখের পানি ফেলেননি হ্যাঁ এরকম আহ সচেতন কিশোর যুবক ছিল না এমন কোন দেশ নাই প্যাট্রিস লুমবা কে তো হত্যা করার ফলে আপনি দেখুন সেটার পরিণতি কি হয়েছে টিল টুডে কঙ্গ কিন্তু সংঘাত মুক্ত হতে পারেনি একইভাবে আমি আজকে একটা আমার জীবনের একটা ঐতিহাসিক সত্যের কথা বলবো সেটা হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তরের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে আমার ঠিক সময়টা মনে নাই তো একদল বিদেশি সাংবাদিক তারা বাংলাদেশে এসেছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তারা কথাবার্তা বলছে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলছে যেগুলো মুক্তিযুদ্ধের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তো তাদেরই মধ্যে একজন আমাকে প্রশ্ন করল হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ শেখ মুজিবুর রহমান ইজ অ্যাসোসিনেটেড নাও তো আমি তো হতবাক হয়ে গেলাম এই অ্যাসোসিনেশনের প্রশ্নটা কেন আসবে তখন আমি জবাব দিলাম লোক আই ক্যানট থিঙ্ক অফ সাচ এ সিচুয়েশন শেখ মুজিবুর রহমান is the symbol of Bangladesh's national unity. If any harm is done to him, or if he is assassinated, that will have long-term repercussions. And it will not be in the interest of the Bangladesh nation that uh, he is removed from the scene. তো পরবর্তীতে এটাই এই সাক্ষাৎকারটা নিয়েছিল আমাকে বলা হলো তারা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নিচ্ছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন সেই আহ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূগোল নৃতত্ব সমাজতত্ত্ব রাজনীতি সবকিছু মিলিয়ে একটা চমৎকার জার্নাল 
তো তারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্টাডি করে সেগুলো প্রকাশ করে যাতে সাধারণ পাঠক সেই সম্পর্কে বুঝতে পারে পরবর্তীতে যখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের কপিটা পেলাম অর্থাৎ যেটা তারা এটাকে তারা বাংলাদেশ ইস্যু বলে উল্লেখিত করতে চেয়েছে সম্ভবত এটা বাহাত্তর সালের অগাস্ট মাসে এটা পাবলিশ হয় সেখানে আমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে আমি কি জবাব দিয়েছি সেটা বলা হয়েছে কিন্তু তারা কি প্রশ্ন করেছে সেই প্রশ্ন কিন্তু তারা সেখানে উল্লেখ করেন নাই সাদা মাটা হয়ে বর্ণনা করে গেছেন যে অমুক মানে বাংলাদেশের প্রধান নেতা সম্পর্কে এই মনোভাব পোষণ করে সুতরাং আমাদেরকে কিন্তু আজ গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং এই চিন্তার মধ্যে বিদ্দিষ্ট হয়ে কাউকে অপছন্দ করে আমরা যে জাতীয় ঐক্যের কথা বলছি সেই ঐক্যের সূত্রটিকে যেন ছিন্ন ভিন্ন করে না দেওয়া হয় অনেক হয়েছে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে এই দেশের মানুষের এখন আমাদেরকে সামনের দিকে তাকাতে হবে এবং অতীতের ঘৃণা বিদ্বেষ এগুলোকে মুছে ফেলতে হবে হ্যাঁ এবং এর মধ্য দিয়েই কিন্তু বাংলাদেশ একটা সত্যিকারের মর্যাদাশীল ন্যায় বিচার সাম্য এবং গণতন্ত্রের দেশে পরিণত হতে পারে অন্যথা গণতন্ত্র এখানে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ যেটা আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করছি এইভাবে তখন তিয়ত্তরের জাতীয় সংসদ নির্বাচন চলে আসলো বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল ইসলামপন্থী দলগুলো ছাড়া এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল শুধু তাই নয় আপনারা নিশ্চয়ই প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের নাম শুনেছেন প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক তিনি তার প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তিনি বললেন যে নির্বাচনটা যদি হয় এবং এতে যদি বিরোধী দলের চল্লিশ পঞ্চাশ জনকে বা পঞ্চাশ ষাট জনকে জাতীয় সংসদে বসার সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে এটা দেশের জন্য মঙ্গল হবে আওয়ামী লীগের জন্য মঙ্গল হবে দুর্ভাগ্যবশত তার এই মানে পরামর্শ শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব প্রাথমিক ভাবে যুক্তিযুক্ত মনে করলেও আমরা তো জানি যে রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন স্রোত প্রবাহ থাকে কেউ না কেউ তার কান ভারী করলো এবং বলা হলো যে বঙ্গবন্ধু আপনি একটা সিট পাননি জাতীয় সংসদে সেটাও আপনার জন্য এই মুহূর্তে অবমাননা করা হবে তো সেদিন সমস্যাটা ছিল যে গণতন্ত্র কতটুকু মর্যাদা পাবে এই দেশে সেই প্রশ্ন এবং পরে নির্বাচন যখন হলো এবং নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেখা গেল যে কিছু প্রার্থী যারা জয়যুক্ত হয়েছেন বলে সাধারণ লোকের পারসেপশন দেখা গেল এদের প্রায় সবাইকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছে তার সঙ্গে আর একটা ঘটনা সেটা আপনারা সবাই জানেন সেটা হলো খন্দকার মোস্তাকের সঙ্গে দাউদ কান্দিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল রশিদ ইঞ্জিনিয়ার নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রশিদ ইঞ্জিনিয়ার তিনিও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের রাজনীতির প্রতি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যেই ছিলেন এবং স্থানীয়ভাবে গণাগন্তিতে দেখা গেল যে তিনি সেখানে জয়যুক্ত হচ্ছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যালট বক্স গুলো ঢাকায় নিয়ে আসা হলো এবং গুণে খন্দকার মোস্তাকের নাম নামে খন্দকার মোস্তাক সেখানে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হলো এবং সেদিন খন্দকার মোস্তাককে নির্বাচিত হওয়ার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সেটা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের জন্য কত বড় বিপদ সৃষ্টি করেছে বা দেশের জন্য কত বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে সেটা আমরা 
সেটা পরবর্তীকালে টের পাওয়া গেছে আগে অতটা ওইভাবে টের পাওয়া যায় এছাড়া সরকার সেই সময় রক্ষী বাহিনী গঠন করে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাত এবং কোথাও জাসদকে কি বলে ধরার জন্য কোথাও নকশালপন্থীদের ধরার জন্য ইত্যাদি এইগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যে হয়নি হয়েছে প্রতিবাদ করেছেন মরণ আব্দুল হামিদ খান ভাসানি প্রতিবাদ করেছেন চাষদ নেতারা মেজর জলিল এবং অন্যান্যরা এবং সারা দেশেই কম বেশি প্রতিবাদ ছিল কিন্তু সেই সময় আহ স্বাধীনতার পরপর আহ আমরা মোহাম্মদ তোয়াহার আত্মজীবনী যেটা প্রকাশিত হয়েছে এবং যেটার ভূমিকা লিখেছেন বজ্রদ্দিন ওমর সাহেব সেই গ্রন্থে দেখা যায় যে তোহা সাহেব আত্মগোপন অবস্থায় এবং তাকে গ্রেফতার করা হবে না এই নিশ্চয়তা দিয়ে আহ আপনার আমাদের রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব তার বাসায় তোহা সাহেবের সঙ্গে বৈঠক করে এবং তোহা সাহেব শর্ত দিলেন যে আওয়ামী লীগের এমপি মোহাইমেন সাহেব এবং তিনি আর এই তিনজন তারা তিনজন ছাড়া আর কেউ সেই আলোচনাতে থাকবে না তোহা সাহেব সেই বইতে লিখেছেন এবং ওই ঘটনার পর আর পরবর্তী সময়কার ঘটনা তিনি বর্ণনা করেন নাই বর্ণনা করেন নাই সেটা হচ্ছে যে তিনি বিশ্লেষণ করে হ্যাঁ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কি অবস্থায় আছে এবং তার বিশ্লেষণের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব তার বইতে লেখা যা কিছু সেটা থেকে যেটা দেখা যায় যে তিনি অনেকটাই এই তার এই বিশ্লেষণকে সঠিক মনে করেছেন এই সময়ও একটা বিরাট সুযোগ ছিল জাতীয় পড়া কিন্তু সেই সুযোগটা গ্রহণ করা হয়নি বরং জাতীয় ঐক্য গড়ার চাইতে জাতীয় বিভেদ সৃষ্টি করা অনক্য সৃষ্টি করা এবং একটা প্রতিশোধের আহ আবহাওয়া বা আবহ সৃষ্টি করা এটাই যেন হয়েছিল শাসক গোষ্ঠীর একমাত্র আদর্শ যেটা আমি মনে করি না বাংলাদেশের জন্য সেটা কোনো কল্যাণ বয়ে এনেছিল তারপরে আসুন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে এই পঁচিশে জানুয়ারি বাকশাল ঘোষিত হওয়ার আগেই আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে বিশেষ করে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে চারটি সংবাদপত্র এর আগেই এগুলো সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল কিন্তু পত্রিকাগুলো যথেষ্ট মর্যাদাবাদ ছিল এইগুলির মধ্যে ছিল স্পোকসম্যান ইংরেজিতে লাল পতাকা বলে চট্টগ্রাম থেকে বাংলায় প্রকাশিত একটা পত্রিকা এবং আরেকটি পত্রিকা সেই পত্রিকার নামটি স্মরণ করতে পারছি না এইগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো তাছাড়া সাম্যবাদী দলের যে পত্রিকা ছিল গণশক্তি সেটা প্রথম কয়েকটা সংখ্যা বের হওয়ার পরে সেটাকেও বন্ধ করে দেওয়া হলো এইভাবে বোঝা গেল যে ধীরে ধীরে গণতন্ত্র এখানে দানা বাঁধার চাইতে গণতন্ত্র হারিয়ে যেতে শুরু করেছে যেটা এ দেশের কেউ পছন্দ করেনি এবং অনেকে তো এমনকি আওয়ামী লীগের মধ্যেও এই এই এসব নিয়ে মত পার্থক্য ছিল যদিও সেটা প্রকাশ্যে খুব বেশি আলোচনা হয় নাই তারপর আসলো উনিশশো সাল এবং তার আগে যেটা আসলো সেটা হলো এই এক বাকশাল গঠন আমাদের সংবিধান যেটা বাহত্তরে প্রণীত হয় এবং পাশ হয় সেই সংবিধান এক বিচারে বলা যায় খুব গণতন্ত্র সম্মত একটা সংবিধান ছিল সেই সংবিধানে জরুরি অবস্থার বিধান ছিল না সেই সংবিধানে আরো কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো ছিল না তো যদি সত্যি দেশে জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে 
জরুরি অবস্থা জারি করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না যদি সাংবিধানিক অনুমোদন না থাকে সেই জন্য পরে এই সংবিধানকে সংশোধিত করতে হয়েছে সেই জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য এবং তিন তিনটি পরিবর্তন সংবিধানের মধ্যে করা হয়েছে এবং এরপর যেটা আসলো সেটা হলো চতুর্থ সংশোধনী এই চতুর্থ সংশোধনী অনুসারে সারা দেশে একটি মাত্র জাতীয় দল রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ যার নামকরণ সংক্ষেপে হলো বাকশাল এই বাকশাল যখন গঠিত হয় তখন এই বাকশাল প্রক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করে মুজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং আরো সহযোগিতা করে কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ যেটা মনি সিং এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় তো এরা সবাই পাকশালে যোগ দিলেন কিন্তু দেখা গেল যে ওই বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই যে বিশেষ করে আমি মুজাফফর ন্যাপ এবং সিপিবির কথা বলেছি তাদের পক্ষ থেকে মাত্র দু চারজনকে স্থান দেওয়া হলো আর বাকিদেরকে স্থান দেওয়া হলো বলতে গেলে সেই পুরনো আওয়ামী লীগের যে নেতৃত্ব তারই একটা পুনর্বিন্যাস করে বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হলো শুধু তাই নয় বাকশালে আরেকটা জিনিস আসলো সেটা হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা সামরিক কর্মকর্তা বেসামরিক কর্মকর্তা তারাও বাকশালের সদস্য হতে পারবেন এবং বাকশালের এক্সিকিউটিভ হতে পারবেন এই রকম একটা বিধান ছিল যা যার ফলে অদ্ভুত ভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পেশার লোকজন এবং সরকারি চাকরিওয়ালাদের মধ্যে যারা একটু বড় চাকরি করতেন তারা এরা সবাই বাকশালে যোগদান করার জন্য দরখাস্ত করল দরখাস্ত পেশ করল এবং এর পরেই আসে এবং বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে শত শত ব্যক্তিকে আমরা দেখেছি যে শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানাতে গেছে তারপরে আসলো পনেরোই আগস্টের সেই কালো রাতের কথা সেই পনেরোই আগস্টের যে ঘটনা ঘটেছে সেটা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন কাজে সেটা সম্পর্কে নতুন করে বিবৃত করার প্রয়োজন নাই একটা দেশ যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে না এবং সংবাদপত্রের নামে যে চারটি সংবাদপত্র এই দেশে কি বলে সংবাদপত্র হিসেবে চলার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল সেগুলি হল ইত্তেফাক তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশ অবজারভার দৈনিক বাংলা আর একটি হচ্ছে সম্ভবত আজাদ বা অন্য কোন পত্রিকা বা সংবাদ বা অন্য কোন পত্রিকা হবে যাই হোক সেসব পত্রিকায় সরকারি ভাষ্য ছাড়া কোন রকম যেটাকে বলে আহ একদম সমালোচনামূলক বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ইত্যাদি সেই সময়কারে এই পত্রিকা গুলোতে স্থান পায় নাই ফলে বাক এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রচন্ড ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং ক্ষুণ্ণ হওয়ার ফলে যেটা হয়েছে সেটা হলো ওই যে আমি প্রথম থেকে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম সেই জাতীয় ঐক্য গড়া তো সম্ভবই হলো না বরং জাতীয় ঐক্য আরো একটা বড় ধরনের আঘাতের মুখোমুখি হলো বাংলাদেশের যে সংগ্রাম সেই উনিশশো সাল থেকে ভাষার জন্য সংগ্রাম গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম বাক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য যে সংগ্রাম প্রত্যেকটি সংগ্রামের চেতনা এসেছে গণতন্ত্রের চেতনা থেকে আমরা জানি যে উনিশশো সত্তরের যে নির্বাচন হয় 
সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একশো উনসত্তি উনসত্তরটি আসনের মধ্যে একশো সাতষট্টি আসন লাভ করে এবং যেহেতু ভোটটি হয়েছিল এক লোক এক ভোট নীতিতে এবং সংখ্যা সাম্যের নীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যার চাইতে বেশি ছিল এবং এই বিচারে আওয়ামী লীগই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবে এটা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু তৎকালীন সামরিক চক্র আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় দেখতে চায় এ নিয়ে বিভিন্ন বই পুস্তকে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা আছে বিদেশি লেখকদের বিদেশি গবেষকদের অনেক লেখাতে আছে সেটা হচ্ছে নির্বাচনের আগে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে খোঁজ নিতে বলা হয়েছিল নির্বাচনের ফলাফল কেমন হবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং সেই গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট গুলো ছিল যে এখানে আওয়ামী লীগ শতকরা একশো ভাগ জেতার প্রশ্নই তো ওঠে না অন্যান্য যেসব দল আছে তারাও যেটাকে বলা হয় মোটামুটি ভালো সংখ্যায় এই ইলেকশনে জয়লাভ করবে এবং পাকিস্তান সরকার এই রিপোর্টের ভিত্তিতে একেবারে ইলেকশন হতে দিয়েছে কিন্তু ইলেকশন হওয়ার পরেই সংকটের সৃষ্টি হয় সেই সংকটটা হচ্ছে যে মানে এখন দেশে যে নতুন সংবিধান রচনা করা হবে সেই রচনার ব্যাপারে কোন রকম আসলে যেটাকে বলা হয় সহমত সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ আর থাকলো না এবং আলাপ আলোচনা বলুন বা সবকিছু বলুন সেই মার্চ বিদ্রোহী মার্চের যে সমস্ত ঘটনাগুলোর কথা যদি মনে করেন তাহলে দেখবেন যে তখন সকলেরই মানে একটা নিম্নতম দাবি ছিল বা ন্যূনতম দাবি ছিল সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র কিভাবে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি তারাই সরকার গঠন করবে এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের নিয়ম এবং গণতন্ত্রে এটাও আছে যে যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ যারা সংসদে সংখ্যাগুরু অবস্থাতে নাই তাদেরকেও যেটা বলা হয় যে কোন রকম ভাবে তাদেরকে কোণঠাসা করার চেষ্টা হবে না ইংরেজিতে এই কথাটা অনেক সুন্দর হয়ে বলা যায় ডেমোক্রেসি ইজ দ্য রুল অফ মেজরিটি উইথ দি কনসেন্ট অফ দি মাইনরিটি সোজা কথায় আমরা একটা সরকার ক্ষমতায় আছে যা কিছু করবে এবং সেটা যদি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল কোনো বিষয় হয় যেটার জন্য অনেকের সম্মতির প্রয়োজন হয় বা বিরোধী পক্ষেরও সম্মতির প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে সেই সম্মতি গ্রহণ করতে হবে এবং এই সম্মতি গ্রহণ করলে একটা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ছোট হয়ে যায় না খুব বেশি দূরে আমরা যাব না আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে আমরা লক্ষ্য করেছি এই কালচারটা আছে যে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয় সেটা যুদ্ধই হোক বা শান্তিকালীন সময়ে কোন বড় ধরনের পরিবর্তনই হোক তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে ডেকে আলোচনা করে আলোচনা করে যে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সব সময় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে এমন নয় তবে আলোচনা করলে যে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আসে সেটা হচ্ছে যে আমরা ক্ষমতায় নেই কিন্তু আমাদেরকে একেবারে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে না এবং আমাদেরকে সেরা কাগজ বলে ওয়েস্ট পেপার বক্স এর মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে না এই স্পিরিট যদি না থাকে তাহলে গণতন্ত্র সার্থক হতে পারে না আজ বাংলাদেশের সমস্যাটি কি প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সময় মূল সমস্যা ছিল যে সেদিন প্রত্যক্ষ ভোট ছিল না মানুষের আয়ুব খান এমন একটা কনস্টিটিউশন করেছিলেন যে কনস্টিটিউশনে পূর্ব পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার বেসিক ডেমোক্রেট মৌলিক গণতন্ত্রী 
পশ্চিম পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী এবং পল্টন ময়দানের সভাগুলোতে একটু ব্যাঙ্গ সুরে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করে বলা হতো আশি হাজার ফেরেস্তা অর্থাৎ গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের এই সমস্ত সদস্যরাই ভোট দিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন এবং এই ভোটে সাধারণ আম জনতার কোনো অংশগ্রহণ থাকবে না সেই জন্য পণ্ডিতরা বলেন যে পাকিস্তানি পিপুল ওয়ার ডিস অ্যান্ড অর্থাৎ পাকিস্তানের জনগণের মানে ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এখন আমরা দেখছি যে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে ভিন্ন কৌশলে সেই মৌলিক গণতন্ত্রের মতো ব্যবস্থা ছাড়াই মানে মৌলিক গণতন্ত্রের মতো ব্যবস্থা আশ্রয় না নিয়ে অথবা বাকশালের মতো একটা ব্যাপারে আশ্রয় না নিয়ে এমন ভাবে এখানে নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দেখা যাচ্ছে শাসক দলের প্রায় সবাই জয়যুক্ত হয় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে দু একজন বিরোধী পক্ষের লোক হয়তো জয়যুক্ত হতে পারে বাবা জয়যুক্ত হয়েছে এবং ভোটের ব্যবধান চিন্তাই করা যায় না শূন্য ভোট পেয়েছে বিরোধী পক্ষ এরকম ঘটনাও এখানে ঘটেছে যার ফলে গণতন্ত্রের যে মূল স্তম্ভ যেটা হচ্ছে নির্বাচন কারণ দেশ চালাতে হবে জনগণের সম্মতি নিয়ে কিন্তু একটা দেশ তো আঠারো কোটি জনগণের সঙ্গে একটা রাষ্ট্রের যারা কর্তৃপক্ষ থাকেন তাদের পক্ষে আঠারো কোটি জন মানুষের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয় সেই জন্যই নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা এবং এই জনপ্রতিনিধিরাই ঠিক করবেন জাতীয় নীতি কি হবে বা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গুলো কি হবে আইন কি হবে আইন কিভাবে প্রণয়ন করা হবে কার স্বার্থে কতটুকু করা হবে সেই সব জিনিসগুলো সংসদেই নির্ধারণ করা হয় সেই জন্য আজকে আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের সঙ্গে আরেকটি জিনিস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সেটা হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব আমরা চাই না আমাদের সীমান্তে আর একটি মানুষ অতীতে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তো হয়েছে আমরা চাই না যে সীমান্ত হত্যা অব্যাহত থাকবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আলাপ আলোচনা করা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সীমান্ত হত্যা কিন্তু বন্ধ হয়নি আরেকটা জিনিস আমার কাছে খুব অবাক লেগেছে যে বাংলাদেশের উপকূলে কিছু রাডার বসানো হবে ভারত সরকারের অর্থায়নে এই এই রাডার গুলো আপনার বঙ্গোপসাগরের উপর এবং ভারত মহাসাগরের উপর নজর রাখবে এটা বাংলাদেশের উপকূলেই করতে হবে তা তো মানে বৈজ্ঞানিক ভাবেও এটার প্রয়োজন নেই এটা ভারতের একটা বিশাল উপকূল আছে বঙ্গোপসাগরকে ঘের ঘেরেও তার উপকূল আছে তারা করতে পারতো তাদের নিজের দেশে এখন এটা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠেছে এবং আরো বিপদের কথা হচ্ছে যে এর সঙ্গে যে ভূ রাজনীতি জড়িত আছে বাংলাদেশ সেই ভূ রাজনীতির যে 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 ভূ রাজনীতির যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার মধ্যে আটকে যেতে পারে এবং একটা বাংলাদেশ তার নিজের যে শান্তিপূর্ণ ভাবে অগ্রগতি হওয়া উন্নয়ন হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াতে বাধাগ্রস্ত হতে পারে যাই হোক আজকে আমরা একদিকে যেমন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করব বা গণতন্ত্রের জন্য খাঁটি গণতন্ত্রের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সেটা নদীর পানির হিস্সা নিয়েই হোক সেটা সীমান্ত হত্যার ব্যাপারটা নিয়েই হোক সেটা রাডার বসানোর ব্যাপারটা নিয়েই হোক অথবা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যে ট্রানজিট বা করিডোরের ব্যবস্থা করা হয়েছে হচ্ছে এবং তার জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে সেখান থেকে 
বাংলাদেশের যে রাজস্ব বা বাংলাদেশের যে একটা ফি পাওয়ার কথা সেটা যাতে ন্যায্য একটা ফি যাতে বাংলাদেশ পেতে পারে সেসব কথা আমাদেরকে ভাবতে হবে এবং এগুলো আমরা যদি না ভাবি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের এইসব দিকগুলো তাহলে কিন্তু শুধু গণতন্ত্র নিরর্থক একটা ব্যাপার হয়ে যাবে আপনারা সিকিমের কাহিনী জানেন সিকিমে আন্দোলন হয়েছিল গণতন্ত্রের জন্য এবং সিকিম একজন রাজা দিয়ে শাসিত হতেন তো প্রথম প্রথম গণতন্ত্রের কথা বলাতে ব্যাপক জনগণ এতে অংশগ্রহণ করেছে এবং ভোট দিয়েছে লেন্দুব দর্জির যে দল সেই জল জয়যুক্ত হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল এই দলটি সংসদে আইন পাস করে সিকিমের ভারত ভুক্তির প্রস্তাব পাশ করল এর ফলে ভারতের আরো একটা প্রদেশের সংখ্যা রাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তো আমরা জানি না কত ধরনের চক্রান্ত আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে হচ্ছে সবকিছু যে প্রকাশ্যে এসেছে তাও নয় কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই জাগ্রত থাকতে হবে হ্যাঁ তো সেই জন্যই বলা হয় ভিজিলেন্স ইজ দি ইটার্নাল ভিজিলেন্স ইজ দি প্রাইস অফ ফ্রিডম এই ফ্রিডমের জন্য যে মূল্য দিতে হবে যে দাম দিতে হবে সেই দাম পরিশোধ করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে কারণ বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা প্রিয় বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র প্রিয় বাংলাদেশের মানুষ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে সহনশীলতায় বিশ্বাস করে এবং বাংলাদেশের মানুষ সকল ধরনের গুপ্ত হত্যা এবং বিচার বহির্ভূত হত্যা গুম খুন প্রভৃতি থেকে সাধারণ মানুষ দূরে থাকতে চায় তারা দেখতে চায় যে প্রতিটি নাগরিকের শারীরিক নিরাপত্তা দৈহিক নিরাপত্তা যাতে অব্যাহত থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিমধ্যে এই বারো বছরের শাসনে আমরা আমাদের অনেককে হারিয়েছি হয় তারা গুম হয়ে আছেন কোথাও তাদেরকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে অথবা তাদেরকে হয়তো যেটাকে বলা হয় এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং সেটার মাধ্যমে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই সব করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য যেটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে একটা ভীতির পরিবেশ ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা হ্যাঁ যে পরিবেশে হ্যাঁ বিরোধী দলের পক্ষে বা অন্যান্যদের পক্ষে আন্দোলন সংগ্রাম করা অত্যন্ত দুরূহ এবং কঠিন হয়ে পড়ে কাজেই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে জাতি হিসেবে আমাদেরকে সকলকে আমাদের সেই ভয়কে গা থেকে ঝুঁকে ফেলতে হবে এবং আমরা যদি ভয়কে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি তাহলে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি আমরা যদি কেবল ওই কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য চেষ্টা না করি তাহলে হয়তো দেশের গণতন্ত্রের পথে যাওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হবে